我觉得别里科夫也不错的，曾经的作品大气经典，现在最新的一部，竟然从女性视角出发，故事犀利，思想前卫，也算是与时俱进了。哼，他呀，一直装神秘，网上一张照片都没有。他前几年的作品还算凑合吧，但你看看这几年，就出过那一个单行本，还是为了迎合市场强行装嫩，根本不懂女生的心思，还硬要写。而且讲故事的变化风格也太大了吧？有道理，近几年没听说过他有什么作品，估计啊，江郎才尽了吧？就是呀，像他这种上不了台面的过气话说呀，就不值得咱们讨论。你们几个站起来，干什么呢？出去。新鲜了，你一个服务员竟然把客人往外赶。我们交了钱，那凭什么呀？我可以把钱退给你，或者为你刚才的言论道歉。我知道了，原来呀是别里科夫的脑残粉。道歉？你有完没完了啊？我看你是被他漫画里的神经人物给洗脑了吧？你们看看，多可怕呀！这种垃圾话怎么？干什么呀？赶快报警，送医院。他最近手头上的案子比较多，嗯，可能忙不过来。好，有空就帮忙一把，我都安排好。怎么还不来啊？哎，这回又因为什么呀？几个人骂别里科夫，小杨就动手了。那他人呢？在里面做笔录呢。他没受伤吧？啊，没伤。整个事件的经过呢，我们也了解的差不多了，监控录像我也都看过了，伤者的情况我也了解过了，也不算严重。这个事儿啊，你们都有责任。年轻人嘛，年轻气盛，多大点事儿啊，是吧？这样，你们互相道个歉，这次我们就算和解处理了。啊，当然，你们如果不想和解也行，那就得等什么时候伤者从医院出来，再把责任彻底归归清楚，再做处理。怎么样？你们什么意思？好了，我们大人不记，小人过，算我们倒霉。哎，这就对了嘛。辛苦了，警察同志，给您添麻烦了。哎，不客气。辛苦了，辛苦了。嗯。嗯被打伤的是谁啊？你们店里的客人吗？那个人怎么还不来啊？我都等饿，应该快了吧？漫画书店老板那儿我已经联系过了，还好没有损坏什么贵重物品，不用赔偿。只是小杨，你可能没法在那继续工作了。嗨，不在那儿就不在那儿呗，上海的漫画书店有的是。我替你先试了一下，挺好使的，真的，用水都擦不掉。我最近呢，也在看别里科夫的漫画，还有其他的一些漫画。虽然我确实不太看得懂，但是也觉得挺好看的，所以，我支持你。那那句话怎么说的来着？啊。愿原力与你同在。傻不傻、啊？你说的根本不是一个次元的东西。那你教我一下，你们那个次元是怎么说的呗？以后的
嗯，你头没事吧？没事，别担心。小杨，他们没有难为你吧？嗨，这不就轮着你了？那个是您救了我妹妹吧？太感谢了。应该的，呃，这几天小杨跟我住在一起，也没少照顾我。什么叫小杨跟你住在一起啊？他是我们店的住宿客人，我这两天不是住在店里吗？然后他住楼上，我住楼下，你别想歪了啊！对对对，您别误会，我们是邻居，是室友。啊，室友，啊，那还真是承蒙您多照顾了。还麻烦您专门跑过来一趟。应该的，我就担心事情说不清楚，小杨吃了亏。我也是怕事情说不清楚，小杨吃了亏。哎，先忙什么了？聊这么久还不出来？哎，雪儿，你坐下，坐下。答应我。你要好好的跟他沟通，可千万不许炸，知道吗？嗯，深呼吸。啊，先吃点东西。折腾这么一天了，你不累啊？是不是？吃东西好长个儿。你看你姐姐给你炸猪排多香啊！啊，赶紧吃一点。你谁要吃他做的东西？你要不要要？明明是人家帮我，他却疑神疑鬼的，把我脸都丢尽。我，我，我是想说，小杨啊，你肯定饿了，对吧？呃，咱不生气，你吃点东西，边吃咱俩边聊，好不好？我跟你没有什么可聊的，像你这种恶霸无话可说。有有有，有话可说啊！我先给你倒杯水，你先吃猪排啊。王小杨，咱俩讲道理好不好？你不说你成年人吗？咱俩讲道理啊！你仔细想想，你不觉得这个人奇怪吗？这么大的人了，从上到下的行头也不便宜，你说他怎么可能去住到你们这么一个什么？漫画书店里边去呢、哎？我们漫画书店怎么了？不是住在那个地方的人，要的就是一种感觉，非得一穷二白才行吗？是这样啊，你吧，就是因为太小了，你还没有谈过恋爱，所以很多东西我跟你，我跟，我跟别人都能说明白，我跟你我还说不出口。对对对,对，你说，你你听我说啊，你你说呀。你你现在根本是没有办法了解一个大叔他脑子里边在想什么。我现在是没有办法理解你的脑子里在想些什么。我已经是一个成年人了，我有独立的人身自由，也有选择朋友的权利。你却一天到晚像看贼似的看着我。之前赶走了齐月，现在这么对杜家木，那你这样下去以后，谁愿意跟我做朋友啊？那你能不能交点正常的朋友呢？什么叫正常的朋友啊？可能在你眼中，我这种不正常的人只能交到不正常的朋友。没事，我跟你讲，你就这么倔啊！有一天你受骗了，你就知道了。用不着你管。哦，气死我了！这孩子绝对是我小时候升级版。好了好了，雪儿不生气了啊！哦，不生气不生气啊！呃，深呼吸，呃，深吸会长皱纹的，皱纹。真的吗？真的吗？皱纹。喝水。我不喝，我不喝。哦，我喝，我喝。啊，气死我了。小杨，你怎么又来了？哎呀，你别紧张嘛，我不是来应聘的，我找人的。楼上就我那位客人还在吧？他要走了。啊？这么狗血吗？他有没有说他要去哪儿啊？你有没有他联系方式？你急什么呀？我只是说他要走了，我没有说他已经走了。你这性子怎么还这么急呀、啊？那那那你自己去问他。嗯，你的伤好点了吗？没事儿，小伤我没那么焦急。啊、哦，那你这是要走吗？离开上海啊？我不走，我还要在上海住一段时间，我就是换个地方住。啊，再见，老板。嗯，你是不是要租房子？我帮你找吧。他们有那个什么品牌公寓？<笑>不用了，他们已经帮我租了。这套公寓蛮方便的。呃，还有专属的客服的。哦，那我过去帮你打扫打扫吧。你新租的房子肯定要收拾，对不对？而且你头也不方便，还是为我受的伤，我得仗义点，不能不管你。走。这这，要让你姐姐知道了，这不又说不清楚了
。有什么说不清楚的呀？我交我自己的朋友，跟他有什么关系啊？还是说你觉得我很麻烦，不想跟我做朋友？请进。哇，好漂亮啊！这网上订的房子还挺有格调的嘛。房主是个设计师，刚出国。哦，对了，我有个礼物要送给你，来表达你对我的救命之恩。感谢你。<笑>你别笑。这个虽然现在看起来不起眼儿，但是你一定要好好保存着，没准哪天我就成了特别有名的漫画家。我一定好好收藏，等着你成为大漫画家。嗯。我找到了这个抹布和扫帚，我帮你把房间打扫一下。来，我们一起打扫。啊、不不不不，你坐好，你坐着吧。哎，你是客人，怎么着？受伤了，你是我的救命恩人，快坐。我可会干活了，真的，坐吧。好，好。来一点。<笑>你姐姐要是知道你来我这儿，一定会担心的。她有什么好担心的？她那么关心你，像我这样一个大叔，跟你这样一个小姑娘在一起，她一定会觉得我居心叵测。你会吗？等你再大几岁啊，我再回答你这个问题。我不小了，我都上大学了。其实你不用理我姐，她呢，上当受骗多了，神经过敏。我还第一次听说有人这么讲自己的亲姐姐。哎，你说你找到工作了，你到底找了什么工作呀、啊嗯？一份很普通的工作，先对付干吧。这个我就得说你了，这个世界上没有普通的工作，无论你做什么，只要你努力，一定会成功的，所以你一定要相信你自己，加油，加油，嗯，加油。小杨，你电话。好。你别出声了，警察来。喂，姐，你在干嘛呢？你半天不接电话。我我我刚上厕所去了，没拿手机。你到文君店了？什么东西，非得跑到这么远的地儿来嘛？你自己跟老板说啊。不好意思，进来。哎，你好。哎，老板你好，哦，你那儿有没有制笔尖和网点贴？孙小杨，你到底买的是什么了不起的东西啊？非把我支那么远的地方去买？全都是你爱吃。嗯，啊，哎，谢谢姐，辛苦了，我一定会好好对待他们的。嗯，别给我耍花招，老老实实画画，听见吗？嗯。辛苦了，阿姐。
？请问这里有人吗？哦，没有。谢谢。哦、好，谢谢。差点就迟到了。你好，温小阳。你好，我叫豆子。同学们，大家好，欢迎你们来到这里学习。直接这样打印就可以吗？这个字体是不是太丑了？要不然加个底图吧？加个底图会不会好看一点？这个看您要求，我们都可以。啊、哦，那麻烦你了，我来加个底图吧。好，那你改好叫我。麻烦你了。嗯，没事。哦，太丑了，段旭怎么忍的？更好的提高我们的教学水平，为了让同学们更直观的和一线创作者产生互动，今天我要给大家一个惊喜。同学们，别里科夫这个名字，大家都听说过吧？听过。那就好。经过院方多次的邀请，经过双方多次的协商。我们终于请来了别里科夫老师，来担任这次培训班的客座讲师。没错，你终于回来了。别里科夫之所以能够来到本院，你认识别里科夫？其目的是为了要从在座的各位同学当中，不仅认识，他在我家住的漫画人才，不仅住过，我们俩还睡过同一张床。好。下面，让我们用最热烈的掌声，欢迎别里科夫老师。你刚才说你们俩在同一张床上睡过。是我的知己啊，真是太懂我了，我想什么都知道。哎，喂，我在用手机呢。到哪儿了？什么到哪儿了？不是刚开始打印吗？怎么会刚开始打印呢？你那个排版字体太丑了，大哥，我帮你加个底图美化一下。谁让你多事儿了？我赶着下班前给客户送过去呢，这都快来不及了。哎，你这个人怎么这样？我怎么知道你着急用？你又没有说。那我怎么知道你这么多事儿啊？快快去！行了行了，知道了知道了。着急。喜欢画画的人，无论是否立志要成为一个漫画家，都要从画人物开始。对于漫画创作，画人物最重要的，并不是画出形态，而是要。通过动作，让读者知道这个人物呢，他的个性和身份。你们一定很好奇别里科夫是怎么画漫画的吧？今天我就满足你们，我给你们示范一下如何在最短的时间内创作出一幅四格漫画啊，如何在最短的时间画出人物的个性和身份。但是我需要有位同学上来配合我一下，嗯，哪位同学愿意？嗯，老师，老师，嗯，这位同学，你愿意吗？这是求婚的台词，快去快去，来，上来随便做几个动作就可以。你你随便。随便。
真是啊。是什么？啊，没没什么。回去呢，马上就到了。你还回来干嘛、啊？赶紧直接送到客户公司去。客户一会儿赶飞机去外地，如果你不能及时赶到，就给客户送到机场。如果客户坐飞机走了，你就坐飞机给人家送过去，看你以后得多事儿。段旭，哎，段旭，什么人啊，跟吃了火药一样。怎么，不喜欢我的漫画？怎么会？别理科夫可是我们的本命大神。所以你，真的是别理科夫。哦，看来是不喜欢我是贝利科夫。不不不不不，我我就是，嗯，我总之就是能够见到你真人，我还是非常高兴。我叫的车快到了，下这么大的雨，你也不好叫车，我送你。嗯，呃，没事，我等雨小一点再走。你先走吧。小鞋子就保护起来了。走吧，这么冷的天别着凉了。可是真的有够笨的啊！开着车出门，还能被淋成这样？你是体会不了我们人间疾苦。人倒霉的时候，喝凉水都会塞牙的。哎呀
，那我这汤你能喝吗？别来塞了你的牙缝，为什么不喝？我用牙签。淋着没有啊？嗯，挺鸡贼，知道给自己套个鞋套。哎，在门口把鞋套给我摘了，踩一地水。都想跟我说退学的事儿啊？你当初到底是因为什么才赶到七月的？怎么又提这件事儿呢？我之前不是非常诚恳的啊，跟你道过歉了，对不对？姐姐当时呢是做的有点极端，我知道你非常喜欢他，非常喜欢别里科夫，他不是别里科夫。你怎么知道的？今天学校来请别里科夫给我们上课，但是来的人不是他，学校肯定不会弄错的呀。哦，搞了半天这个七月是个纯骗子啊！那幸亏他是个小偷，他还要是……行了你，不是冻着了吗？给你喝汤。啊，对对对对，小偷，小偷是什么意思啊？嗯、啊，嗯，你们说呀。哎，我跟你说实话吧，你姐呢，早就发现这个齐月喜欢说谎偷东西，所以呢，我们才想办法把她送走。但是，怕你伤心，所以你姐就没告诉你。这，看来，他只是个疯狂的粉丝啊！他模仿了女主的纹身。居然又模仿女主盗窃，我怎么这么蠢？姐，嗯，对不起啊，我错怪你了。哎呀，我这，我我真的误会你了。我啊，行了行了行了行了，别在那儿装小可怜了。我大人不计小人过，原谅你了。喝汤吗？谢主隆恩。哦，但是我今天啊，也算是认识真的别里科夫了。你们猜是谁？这哪能猜着啊？猜怎么猜的？哎，杜家木，姐，你太聪明了。我跟你们说啊，这次呢，我一定要好好把握着跟他相处的机会。什么什么？什么相处？嗯，好喝。姐妹情变成师生恋，不是什么好事儿啊！傅小阳，那杜家木四十多了，一般人都结婚了。哎，就算他不一般，他比你大二十多岁，你怎么把握他？你对人与人之间的情感关系理解怎么这么狭隘呢？我追求的是灵魂上的共鸣，跟他多大岁数、有没有家世有什么关系啊？灵魂共鸣更不行，灵魂共鸣更危险。你怎么这么狭隘？我跟你说，哎，那个，等一会儿。你给我站住！哎，你给我好好说一下，你准备怎么跟他共鸣？你今天的练习会很枯燥，但是非常重要。你只有打好了基本功，你将来才能获得创作上的自由。要注意鼻子的结构，呼吸的话，这个脸的时候，整个头部的结构都要非常的熟悉。别动。处理吗？挺好。小杨怎么没来？我不知道。好。一刻一登场啦。非常好。尤其要注意。对不起，老师
，我迟到了。快去坐吧，谢谢老师头怎么这么晕？他让我静养。天哪，那我赶紧送你回家休息啊！哎呀，我不能休息，不是我不能回家。哎呀，嗯。你为什么不能回家？我姐，她最近不是生意上出了点事儿吗？你不是也见到她这个人了吗？她脾气还挺暴躁的，本来就够闹心的了。再看到我这样，更得担心。我不能回去给他听了。那我跟小陈说一声，你搬到宿舍住吧。不行。怎么又不行？嗯，宿舍那床那么高，在桌子上面，我这头爬来爬去，太危险了。哎呀。那怎么办呀？头怎么这么疼？是不是刚刚吹了风感冒了？你找个地方住啊。要不我去你那儿住一段时间？这不行，这不合适，不行不行。那我该怎么办嘛？我没有地方去了，也没人能照顾我。哎呀，你就忍心看着我受了伤？
打了猫，一个人孤苦伶仃的。嗯，你就收留我一下，我保证不添麻烦。你这额头怎么了？还穿成这个样子啊？好看吗？淑女吗？嗯。啊、嗯，你那个哎，额头啊，没事我不小心抠了一下。抠了这么夸张？学校医务室嘛，怕我感染。嗯啊、uh, ，那我去看看他啊！你帮我想想怎么约滕总，想。你们已经发展到同居的地步了，还没有早着呢。我就是想啊，近水楼台嘛，然后来一波近距离打击，让他迅速就范。我跟你说啊，你年纪小，你不懂，别被他占了便宜。你放心吧，只要是我愿意，谁也动不了。像杜佳木这种大叔，常年应该缺乏那种。感情的滋润，呃，缺乏那种被关心的温暖。嗯，你可以用细节打动他，表现你的温柔啦、贤惠啦、体贴啦、可爱啦，但是不能肉麻，千万不要叫他什么“亲爱的”呀、“宝宝”啊，还有什么“甜心”那样太土了。那些本来我也叫不出口，那你叫他什么呀？老师，或者是杜佳木。老师，太疏离了吧？哎，要不然叫老杜怎么样？亲密、随性、有可爱，怎么样？你们俩在嘀咕什么呢？啊，他，小杨，你收拾行李干嘛呢？啊，我最近学校课业压力太大了。所以呢，我就跟同学商量好了，我们去宿舍住。反正交费的时候，住宿费也含在里面，不住也浪费了嘛。不是，我刚刚在门口听到你要跟谁同居。我住学校，肯定得跟我姐妹同居啦。那需要传授什么经验啊？我，我最近要画毕业作品，然后。我不是没有什么恋爱经验嘛，所以我就请教一下西西。你请教他？不是啊，小杨，你要是要画毕业作品，你需要什么恋爱经验的话，你应该去问你姐吧，她才是情感达人呢。我姐忙着呢，她不是不在吗？我就随口一问，我先走了啊。小杨，那个小小小杨。你现在就走？你跟你姐说了吗？一会儿路上说。那个，我已经好差不多了，我明天就搬走。
，那个，你有女儿啊？嗯，所以你才不能喜欢我的，对吗？嗯，别动。去那便利店，你早点睡。我跟你一起去吧。这是我愿望清单上的一个愿望，也不知道我以后能不能实现你俩没事跟我一块儿去看看小杨啊，在学校这点附近，最近学习也太刻苦了，整得我还挺感动。都打包好了，谢谢了，亲爱的。顺便给他带点吃的去，走吧。太晚了，不要了吧？啊？呃，我的意思是学校管得严，这么晚肯定几点了，肯定学校关门了。哎呦，我进不去，他出来取一下不就完了吗？走，走吧。顺便去隔壁的超市给他买他最爱吃的酸奶。嗯。警报！一起去学校找你了。他他，那个那个那个，你要不要先打过去，问他还需要些什么？也好，小杨，赶紧想办法，别把我卖了。喂，姐，说话呀。嗯，喂喂。喂。喂。喂。喂，杨。姐。巧啊！魏小阳，你最好能迅速变一个能让我幸福的女人。小杨姐，事情不是讲这样。没让你说话，干什么呀，魏小阳？我告诉你，别逼我动手，动起手来的话，你打不过我。怎么的？你现在为一个老男人跟你姐动手是吧？顾你没有话好说。闪开！要跟你姐好好解释解释。不用跟他解释，我们又没做什么需要解释的事儿。那穿着睡衣挂在他身上，你知道你什么样子吗？你误会了，我们就就是住在一起。住到一起了，我误会什么了？住在一起怎么了？我就是要跟他在一起。好，跟我把手给我撒开！放开姐姐，放手！听我说。小杨受伤了，怕你担心，所以借住到我那里。我们分开住的两个房间里面，他是我的学生，我保证对他没有多余的想法。魏晚你听见了吗？人家说不喜欢你，只是想找个机会说服而已。你让他闭嘴！我知道他不喜欢我，不用你告诉我。小杨，小杨，小杨，小杨，小杨，小杨。什么事儿啊？怎么不能说话了？哎，好幸福呀！就这样简简单单的跟你待在一块儿。小杨，节日快乐！
什么呀？你自己看。我可以现在拆开。你自己决定。这个礼物太棒了，那我现在也是有别里戈夫真迹的人了。你喜欢就好。嗯，我太喜欢了。谢谢你，老杜。可是我什么礼物都没给你准备。哦，对了。今天晚上我们家姐姐要准备 party， 你要不起来吧？反正我姐已经不反对我们俩在一起了。抱歉，我今天晚上还有些事情要处理，不能陪你去了。再说你们女孩子在一起自在一点，我去了，晚上尴尬。嗯，工作上的事儿。算是吧。好吧。你该去上课了。嗯，快去。又不是你的课，没有意思。我在陪你坐。听话，不然我把礼物收回来了。你休想。那去。好吧。那我去上课了，记得想我。嗯、不是三点钟才上课吗？我约了个中介，先去看看房子，然后去学校。我是不会搬出去住的，我跟你说过。我要你和我在一起，你应该明白我的意思。赵岩，我说了，我想照顾你的，但不是那个意思。你是什么意思？好像并不重要。在我这里，你似乎没有话语权。你稍等我一下，我换身衣服，就跟你一起去上课。跟你去学校不合适吧？怎么了？你是嫌我丢人，还是嫌我麻烦啊？我不是这个意思。我要给学生上课，我怕没时间照顾你。我原本就是你的助理，我跟着你难道不是天经地义的吗？你抢走了我的处女座，难道连我工作的机会你也要剥夺？我在楼下等。杜老师，你不是说过吗？要帮我出一本漫画。我已经好久都没有画画了。所以，我想要去学校听听你的课，尽快找找感觉。你不要有压力啊！哎，啊，等你半天了。这个画的也太好笑了吧，<笑>好巧。但是还同学们走。老赵，你坐后面。好。昨天给你们布置的作业完成的怎么样啊？今天我们继续研究漫画中的角色。我在别里科夫的课堂上遇见了另一个别里科夫，我还以为自己在看真假美猴王呢。对不起，我不是故意要骗你的，不故意的就值得被原谅了吗？我不奢望你能马上原谅我，但我希望你明白，我对你的感情是真的，而且我从来都没有想过要伤害你。那时候，我刚从监狱里出来。身无分文
也无依无靠的。我必须得马上找到杜老师，才能重新开始我的生活。可是我联系不上他，我怕你看不起我。我是真的没有办法了，才会利用你喜欢别的客户这件事情的。你为什么会进监狱？因为偷东西，那你为什么非要找到别里科夫呢？你跟别里科夫是什么关系？我一直是他的助理，他是我在这个世界上唯一能够依靠的人。回国以后，我们就一起生活了。这么说，他是照着你画的不帮女生。可能是吧。小杨，你跟着我。那天我 cos 成鲁邦女神的时候，你那么生气，是因为你原本画的是齐月，你觉得我比不上她是吗？你认识齐月？何止是认识，当初她就是利用别里科夫的身份骗我照顾她的。我还因为这个事儿跟我姐吵了架，离家出走，之后才在漫画书店遇见你的。抱歉。又不是你犯的错，为什么道歉啊？你跟他到底什么关系嘛？他是我原来工作室的助理。就这样。就这样。那你为什么把他画成你漫画的女主角，把什么小偷变成冠冕堂皇的女神？他也偷你东西了，我有什么好偷的？他差点偷了乔姐的项链儿。小杨，他刚刚出来不久，无依无靠，我有责任帮他重建他的生活。怎么建立？我可以做吗？做呗，反正又不是我家地盘。你还在生我气吗？有什么好生气？你又没真的偷走我什么。我倒是希望真的偷走了点什么。你什么意思？我想要偷走你的喜欢和关心。其实说实话，如果不是因为你，我也不会有信心开始画漫画。我这个人就是爱憎分明，所以在这一点上也要谢谢你。到底为什么偷东西啊？心理医生跟我说，也许是因为报复心理吧
。我小的时候，养父经常打我，而偷东西就能让我释放掉内心的压力，找到存在感。其实你应该早一点告诉我，这样的话，我们之间就没有那么大的误会了。我不想在你眼里变得不好。只要你以后不再这么做，其实你可以试着把自己的压力都画出来，不一定非得用那么极端的方式吧。医生也是这么跟我说的，所以。我把内心的痛苦都告诉了杜老师，就有了后来的某帮女生。可是你都说出来了，为什么还会再犯呢？因为，因为那个时候杜老师急着出版某帮女生，我一边要跟他讨论故事，一边作为他的助理要做很多其他的工作，我的压力实在是太大了，而且。我喜欢他，却因为那个时候他有家庭，不能跟他在一起。我们相爱，你跟他离婚，不就是为了跟我在一起吗？你不要再骗自己了，我根本就不爱你。杜老师，好久不见。小杨是个很单纯、热爱漫画的女孩，在她心里，我是比里科夫这个符号远远重要于我是杜加木这个人。那她如果知道，那本漫画原本就是我的，会不会还是喜欢我呢？我知道，你也喜欢她。不知道她有没有跟你说过，现在的你。和当时的我真的很像。我和你不一样，我对他的喜欢不像你想的那么自私，只要是他能幸福，不一定非得跟我在一起。那才不是喜欢呢，喜欢一个人就是自私的，就是自私的想要跟他在一起。就是自私的想要，他的所有幸福都是自己给的。小杨，我不能没有杜佳木，你能不能把他让给我？有事吗？我想让你帮我看一下毕业作品。抱歉，我马上出去办事儿，最近实在忙不过来了。是真山回来了，影子就该退场了吗？你早就知道我上课要走的，不会永远陪着你。你真的要带七月回日本吗？他是我的责任，那我呢？你是我的学生，老杜，我不知道这中间到底发生了什么，你怎么突然变成这样了呢？之前是我不好，做的太多了，让你误会了。所以呢，你的意思是说，从今往后你都不会再管我了，无论我发生什么都不会管我了。就算是我再打架、再受伤，你也不会管我了，是吗？你要不要打架？你也别管闲事儿。你是个女孩子，要有女孩子的样子。是因为七月比我更像一个女孩子，所以你才选择她的，对吗？我从来就没做出过选择。
，最后一堂课上完了，到了跟大家说告别的时候了。感谢你们对我的信任，也希望我这段时间真的教给你们一些有用的东西了，能给你们留下一段美好的回忆。杜老师，您、嗯、回日本之后，我们还能和您再联系吗？当然可以。欢迎你们给我发邮件，你们都可以。杜老师，我想去您的公司工作，能不能有实习的机会啊？热烈欢迎，但是毕竟公司我说了不算，我会给你写推荐信。<笑>谢谢老师。漫画这条路很漫长，也很艰苦，我知道你们都非常热爱的，所以希望你们坚持，不要轻易放弃。相信自己，加油！希望早一天能看到你们的作品。再见。郭老师，我们送上礼物。郭老师，老师，老师，我们会想你的。我也会想你。一定要再回来看我吗？会的，会的。请问这里还能住宿吗？这以前是个小仓库，没想到你们老板把它改成旅馆了。看来您对这儿比我还熟，我给你画一幅吧，就当练手了，不要钱，免费。你没事吧？嗯。那我现在可以许个愿望吗？当然可以。我想和杜佳木谈个恋爱。我还没有喜欢过什么人，所以也没有失恋的经验。如果我注定要在你这失恋的话。可以让那一天晚一点老师，辛苦了，来吃点水果吧。你先吃吧。喂，小杨，怎么了？杜老师，小杨又跟人打架了，伤得特别严重，您可以来医院一趟吗？我马上就到。杜家木，无论发生什么，你都不准
老师，你来了，小杨，我先走了。谢谢。才说服我自己，你怎么这么讨厌？都是我不好，对不起。不要你，对不起，都是我不好别哭了，伤口拧开了会留疤的。能出来一下吗？哎，走走，我我起来了。没事没事，先关心你自己吧。这是医院，你姐不会乱来的。没事的。怎么搞成这样啊？没事。杜家木，你想干嘛呀？你这两个都放不下，还是单纯很享受被年轻姑娘争宠的感觉？我姑且相信你有你的原因，但是我希望你把这个关系处理的干净一点。你好歹是个四十多岁的男人，别告诉你处理不了。从今天开始。不要再让温小阳卷入你或者你们的生活里面，否则你就真的有点恶心了。只要文小阳出了事，你就会第一时间赶他，是不是？只要他这个人还活着，你就一辈子都放不下。我已经答应带着你回去了，别再逼我了。我之前花圈圈诅咒你们，让你们倒了那么大的霉，我自己怎么可能平安无事的？现在好了，我自己那份也来，可以安心。下次别那么冲动了，你不要多想了，不用难过。我们三个以前什么样的霉没倒过呀？你这根本不算什么。你放心，以后呢，不管发生什么事情，我们三个都会陪着你。我们是不会背叛你的。
，七月，既然你已经把那件事告诉了小杨，我也就没有什么好顾忌的了。你这么做，只会消耗掉我们之间的最后一点情分。对你，我尽力了。明天我就会安排公司把之前那本书得到的所有版税都转给你。给你出书的事情，我也安排了编辑联系。以后你有什么困难？我还是可以帮你，但是，请你学会对你自己的生活负责，对你自己负责。练习了这么久，我终于画成一个样子
怎么对我的呀？要不是因为他，我根本就不会去偷的。而他故意不救我，就是为了让我没有还手的余地。杜佳木对我和对你不一样，他不可能这么对我。我要去找他问清楚。没有用的，只要他想，你就根本没有办法找到他。你看看我。他假惺惺的来找我，口口声声的说要补偿我，结果呢？结果他还不是拿着我的原稿，也知道我没有任何可以控告他的证据，所以我就又被丢在这里了。你的原稿也被他拿走了，对不对？所以你找到他了又能怎样？他是不会承认的。小杨。像我们这种无名小卒，根本奈何不了他。他就是个骗子。我是真的，真的不希望你像我以前一样傻。不要再对他抱有任何希望了，好吗？画家别里科夫先生首次在媒体面前公开亮相，我非常荣幸可以在这里和诸位共同来见证这一时刻。因为先生行程的问题，今天我们只能给到各位媒体三十分钟的提问时间。如果大家有问题，可以举手示意，工作人员会把话筒递送给您。在提问之前，我想说几句话，希望大家能给我几分钟的时间。之后如果还有问题，我会一一回答。相信在座的各位已经看过我发布的新作《双生》，我非常的高兴，你们这么喜欢这部作品，甚至没有苛责。我略显匆忙的画风，但是我要告诉大家的是，这部漫画并不是我的原创作品，确切的说，是我抄袭了我一个学生的故事。对不起，小杨。做出如此可耻的事情，杀害了你。但这个故事很棒，你把故事里的每一个角色都塑造的如此令人动容，我看得出来，在他们身上承载了你满满的期望。这个作品应该属于你。这段时间，我一直躲着你，是因为我不知道该怎么面对你。我也不知道该怎么跟你解释，才能抹平你的痛苦。但伤害已经造成了，我也无法再逃避下去，因为我已经没有勇气再拿起画笔。我只能选择这样的方式向你道歉。希望你能原谅我，希望你不要因为这个而讨厌漫画，甚至放弃它。不是他干的。
，不是他干的，不是他干的，不是他干的，不是这样的。七月份，我要向你道歉。我向所有曾经喜欢过我的人道歉。那部《鲁邦女神》也是我抄袭七月的作品。你用我的自私和虚伪，我欺骗了你们，伤害了你们，辜负了你们的信任。对不起。今天，我把原属于七月和梅小圆的作品及荣誉还给他们。我也会为自己的行为付出相应的赔偿和交代。从此，漫画圈再无别离可负。我将无限期的退出封闭，来反省自己的错误。嗯、最后，我希望每一位新人，每一个喜欢漫画的人，相信自己。相信公允，相信付出，就有回报和地位，我怎么可能舍得让你因为我就全部失去啊？我从来都没有想过真的要拿这件事情威胁过你。我之所以那么做，我只是想让你不要抛下我。难道你不明白吗？都结束了，公司会安排好以后你的事情、你的故事、你的鲁邦女神会改编成影视剧。我不需要，我只要你喜欢我，只要你好好的跟我在一起。你为什么要承认你自己没有做过的事情呢？温小阳的话是我偷的，是我模仿你的笔记画的。你心里明明那么清楚，为什么要把这一切都往你自己身上揽呢？不要因为我毁了你自己，我只是不想让你跟温小阳在一起。就像你不想毁了我，我也不想毁了小杨，他经不起这样的失望。你的手稿归还给你，抱歉。给你添了这么多的麻烦。明天我就要带七月回日本了。漫画的版权已经卖给了影视公司。如果拿不到七月的授权，会很麻烦。我理解，也麻烦您专程跑一趟了。我希望你不要责怪杜江木。他
还好吗？不知道。发布会结束之后，我再没有找到过他。今天来呢，我是想告诉你事情的真相。当年我在福利院领养了小木，并一手把他培养成漫画家。我欣赏他的才华，也了解他的为人，所以当我逼他抄袭奇遇的漫画的时候，他非常痛苦，以致后来再也画不出一部完整的作品。您刚说你逼他，那时候我们公司和另外一家出版公司签约了五年三部的漫画合约。他又要画画，又要参与公司的运营，而且还面临着和他妻子感情问题，他非常的痛苦。为了不违反合约，保住公司的利益，所以当七月被抓起来之后，我发现了他的漫画，我就逼着小木以他的方式。重新创作了一遍，那是我见到他最痛苦的时候。如行尸走肉，不但失去了家庭，而且还失去了他所有的热情和才华。我很后悔，却依然不能阻止已经做了的决定。为了赎罪，他一直在等七月出来，想弥补他。所以，我希望你不要怪他，你的原谅对他很重要。人呢？走了，我电话里不是让你帮我留住他吗？本来刚才好好的，结果有几个顾客把他给认出来了，所以他们难为他。杜家木，杜家木，我可没有叫他过来啊。你也在找他？你为什么还找他？他是为了你才走到这个地步的。为了我？如果不是你模仿他的笔记抄袭我，你那个漫画，要不是我用他的名义画了一遍，根本一文不值。你不要总是沉浸在你自己的故事里，那根本就不是你和杜佳木的宿命。我画的不是我跟杜家木。双生最开始的灵感是你和我，世界上另一个我们。哪有什么另一个我们？我跟你一点儿都不像。当初你姐姐送我走的时候，我跟你说的那些话都是她逼我说的。要是我知道你会背叛。我才不会给你那些不切实际的自信。你在说这些话的时候，这些伤害别人话的时候，自己心里真的就好受吗？秦月，无论怎么样，即便是到了今天，我依然感谢你能够出现在我生命当中。别理克服给了我梦想，但却是你给了我勇气。我知道，也许我们以后再也回不到从前的样子了，也许我们一辈子都不会再见了。但是我依然希望能用温暖的方式记住你，我会为你
，在我心中建一个是属于我们两个人的世界，至少在那儿有我陪着你。